ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അധികം കാലായിട്ടില്ല ഇൻവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാഡീൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടേൺ ആണ് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന വാക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇസ്റ്റർ എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രിട്ടൈൻ ഓഫ് ബെൽ ടെലിഫോൺ ലബോറട്ടറീസ് യു എസ് എ ആൻഡ് ബാഡി എൻ പി എൻ പി എൻ പി രണ്ടുതരം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന അതില് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമിറ്റ ബേസ് കലക്ട എമിറ്ററിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ ഹെവിലി ഡോക്ട് ആയിരിക്കും മോഡറേറ്റ് തിക്നെസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ഓൾ ദ കാരിയേഴ്സ് എൻ എസ് ദ ബേസ് റീജിയൻ വിൽ ബി തിൻ ലൈറ്റ്ലി ഡോക്ട് ദ കലക്ടർ റീജിയൻ വിൽ ബി മോഡറേറ്റ്ലി ഡോക്ട് and it will have large surface area to dissipate the heat produced because the collector is always going to be reverse biased so large amount of heat will be produced this is a biasing circuit for pnp and npn idana thickness width avare adjust cheyidittu sherikum varichirikkunnathu collector na width koodiyitte pakshe conventionally you know base emitter കലക്ടർ എല്ലാത്തിനും ഒരേ തിക് വിത്ത് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കൺവെൻഷനലി വരയ്ക്കാറ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയസിംഗ് ബാറ്ററി ചെറുത് മതി പക്ഷെ ബേസ് കലക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഓർ കലക്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് you supply a higher biasing battery for the collector in e transistor action la namle parnu emitter current is always equal to base current plus collector current karana endana idana npn transistor la ipa parnya mechanism kaanikina diagram emitter n region na അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചാൻസേ ഉള്ളൂ റീകോമ്പിനേഷനില് ലെസ് ദൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ കാരിയേഴ്സ് വിൽ റീകംബൈൻ ആൻഡ് ദിൽ ഫ്ലോ ആസ് ബേസ് കറണ്ട് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ദ റെസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ കാരിയേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രോം ദി എമിറ്റർ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ കലക്ടർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ത്രൂ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ദ കലക്ടർ ദീസ് കാരിയേഴ്സ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പുളിങ് ഫോഴ്സ് by the collector biasing battery vcb and the circuit is complete so this is what is happening ide madri working of pnp anengil ide madri parayam the emitter region here is holes so the p region has got last number of holes because they are the majority carriers there they will pass through the n region recombine with few electrons and form the base current and flow to the external circuit the rest will pass on to the collector p region and they will be pulled up by the biasing battery of the collector region vcb and the circuit is complete okay so we will proceed ട്രാൻസിസ്റ്റർ സിമ്പിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറണ്ടുകൾ വരയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ എൻ എന്ന പി റീജിയനിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചു ഏതെല്ലാം ഇന്നലെ ചെയ്തതല്ലേ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആരോ എങ്ങനെയാ വരിക ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് 
ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ ബൈ ചെയ്തു ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ബൈ ചെയ്തു അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബാറ്ററി വെക്കണം പവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം കാരണം റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫക്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ മൂന്ന് തരം കണക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ കണക്ഷൻ അപ്പൊ കോമൺ ബേസ് നോക്കാം ആദ്യം അപ്പൊ ബേസ് ഇസ് കോമൺ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത് ബോർഡിൽ വരച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കോമൺ ബേസും രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കോമൺ ബേസ് കണക്ഷനും ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടുന്നാ എടുക്കണേ കളക്ടറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സിയിൽ നിന്ന് ആർ സിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ കളക്ടറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആർ സിയിൽ നിന്ന് കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണം കോമൺ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പടം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കൂ ഇൻപുട്ട് എവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് എന്നാ സിഗ്നൽ എവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് അപ്പോ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എമിറ്റർ കറണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വി സി ബി അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ആൽഫേനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ current amplification factor is defined as the output current ratio of the change in output current to the change in input current at constant vcb what is vcb it is the output voltage okay at constant vcb output voltage nalla uh, output biasing voltage vcb ാണോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടിലെ ബാസിംഗ് ബാറ്ററി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഡെൽറ്റ ഐ സി ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ മെഷർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഐ മാറുമ്പോ ഐ സി മാറുമ്പോ ഐ ബി ബിയും ബി സി ബിയും കുറച്ച് മാറുന്നത് കാണാം അപ്പൊ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് യുവർ വി സി ബി കോൺസ്റ്റന്റ് വി ഓസ് ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വി സി ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ സി മെഷർ ചെയ്യും എപ്പോഴും ആക്കി വെക്കുക എക്സ്പെരിമെന്റ് 